ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆர்க் ப்ரொஃபைல் உடைய இந்த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தேவையான ப்ரொஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதரை கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த டயக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளீட் ஆகும் சாஃப்ட்வேரோட ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லைனில் ஹெல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி கிராஸ் டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ரைட்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஹண்ட்ரட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி கிராஸ் டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எம்எம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற இந்த லைனோட கம்ப்ளீட் ஹைட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டோம் க்ளோஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான சப் ஆப்ஷனை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சட்லோர் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கமெண்ட் லைனில் டூ பி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற சட்லோர் ஆப்ஜெக்டோடைய சூட்டபுளான ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாகவும் சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை செகண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணும்போது சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஜென்ரேட் ஆகும் சேம் ப்ராசஸில் செகண்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் டூ பி கமெண்ட் லைனில் டூ பி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் ஒன் ஆஃப்டர் அண்டதராக பிக் பண்ணிக்கலாம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட் சூட்டபுளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ டென் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சப் ஆப்ஷன் டேன் டேன் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டிடிஆர் கமெண்ட் லைனில் டிடிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேஞ்சன்சி கேட்கும்போது சூட்டபுளான ஃபர்ஸ்ட் லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டேஞ்சன்ட் கேட்கும்போது சூட்டபுளான செகண்ட் லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சூட்டபுளான சைஸில் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில்
தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கர்சரை டவுன் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி கிராஸ் டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஹண்ட்ரட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் க்ளோஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலாக ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சர்க்கிள் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற சென்டர் பாயிண்ட் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ரேடியஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சேம் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் லைனில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய சென்டர் பாயிண்ட் இந்த வெர்டிக்கல் லைனுடைய மிட் பாயிண்ட் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சேம் பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டென் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை ஒன் ஆஃப்ட் அண்டராக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் அண்டராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஃபிலெட் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கான் இந்த ஐக்கான் ஃபிலெட் கமெண்டோட ஐக்கானை பிக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர் கமெண்ட் லைனில் ஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டையும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டையும் ஒன் ஆஃப்ட் அண்டராக செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஷார்ட் கார்னர் ரவுண்டட் கார்னராக சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ